வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம ஊரில் பழைய பேப்பர் அங்கங்கே குப்பையாக கிடைக்குதுங்க இந்த மாதிரி பழைய பேப்பரை கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு தொழிலாக ரீசைக்கிளிங் தொழிலாக மதிப்பு கூட்டி புத்தம் புதிய பொருளாக மாற்றி எப்படி தொழில் செய்கிறதுன்னு இப்போ தொடர்ந்து சொல்ல போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த மரங்கள்லேருந்து கூழ் அந்த கூழ் முழுன்ற முறையில் தான் வந்து பேப்பருங்க எங்கே பார்த்தாலும் தயார் பண்ணப்படுது பட் ஆனால் ரீசைக்கிளிங் முறை திருப்பி திருப்பி அதை பயன்படுத்துகிறாங்க பேப்பரை மட்டும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதிக்கும் மரங்களை வெட்டுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இப்போ நிறைய இடங்களில் செயல்படுத்தப்படுதுங்க நம்ம ஊரில் இந்த தொழிலை ஆரம்பிக்கலாங்க உதாரணத்துக்கு உங்கள் வீட்டில் வரக்கூடிய திருமண பத்திரிக்கைங்க அட்டை பெட்டிங்க இந்த சட்டைங்கள்லாம் வரக்கூடிய பேக் பண்ணி வரக்கூடிய அட்டை பெட்டிங்க ஆஃபீஸ் ஃபைலுங்க இந்த மாதிரி ஏ டு இசட் பொருட்கள் எல்லாமே நோட்டு புத்தகங்களுக்கான அட்டைகள் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பொருட்கள் வந்து இந்த பழைய பேப்பர்கள் அனைத்து விதமான பேப்பரில் அதில் எந்த பேப்பர் தரம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குங்க இதுக்கான பிளான்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு குறைந்தபட்சம் மிஷினரிஸ் ரெண்டு லட்ச ரூபாயிலேருந்து பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஆகுங்க அது நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறதை பொறுத்து இருக்குது சாதாரணமாக அந்த கேலண்டர் பின்னாடி டெய்லி ஷீட்டு கிழிப்பீங்களா அதுக்கு வரக்கூடிய அட்டை ப்ரௌன் கலர் சோத்த அட்டைன்னு வாங்க அதெல்லாம் மேனுவலாகவே தயார் பண்ணலாங்க ரெண்டு லட்ச ரூபா இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கூட தயார் பண்ணி அதை நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணலாம் பட் கமர்ஷியலாக செய்யணுன்னா கொஞ்சம் அதிக முதலீடு வேணும் இலவசமாக கிடைக்குதுங்க இலவசம்னு சொல்லக்கூடாது இதை கலெக்ட் பண்ணி இதுக்குன்னு ஒரு ரேட்டு போட்டு தான் நம்ம வாங்கி ஆகணும் ஏறக்குறைய வந்து பேப்பருங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது பேப்பரோட கண்டிஷனை பொறுத்து இருக்குங்க நாலு இதழ்கள்லாம்னு வச்சுக்கலாம் அது விலை கூட இந்த நோட்டு புத்தகங்க பேப்பருங்க அப்புறம் பழைய புத்தகங்கள்லாம் வருது பாருங்க கமர்ஷியலாக வரக்கூடிய கடைகளில் விற்கக்கூடிய புத்தகங்கள் பாட புத்தகங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிலோ வந்து பத்து ரூபாயிலேருந்து பன்னெண்டு ரூபா வரைக்கும் வாங்கிக்கிறாங்க வாங்கி அதை வந்து இந்த மாதிரி ஆலைகளுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க நீங்கள் அந்த ஆலையை உங்கள் ஊரில் தயார் பண்ணலாங்க இதுக்கு வங்கி கடன்லாம் ஈஸியாக கிடைக்குங்க ஏன்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதுகாக்கக்கூடிய ரீசைக்கிளிங் பிஸ்னஸ் என்பதாலும் ஓரளவு நிறைய பேருக்கு வே வேலை வாய்ப்பு தரலாங்க ஸோ நல்ல லாபகரமான தொழில் ஓரளவு டிமாண்டு தேவை உள்ள ஒரு தொழில் வருடம் முழுவதும் இது தேவையான ஒரு தொழிலுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேப்பர் ஹோல்சேல் வியாபாரி இருப்பாங்க பழைய வேஸ்ட் பேப்பர் அவங்க மூலமாக நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அன்றைய மார்க்கெட் இது ஏறும் இறங்கும் மார்க்கெட் நிலவரத்தை பொறுத்து இருக்குது அதை வாங்கி நீங்கள் உங்கள் ஆலை நீங்கள் ஏதாவது செட்டப் இப்போ இந்த வீடியோ வரும் அதை மாதிரி செட் பண்ணிக்கிங்களா இயந்திரத்தை முதல்ல பழைய பேப்பர்லாம் அதை சிறு சிறு துண்டுகளாக வச்சு கூழ் அரைக்கிற இயந்திரத்தில் மாவு கூழ் ஆக்கணுங்க இப்போ வரும் பாருங்கள் இதுதான் அந்த இது இந்த மாதிரி பழைய பேப்பர் இது வந்து குப்பை கூழகங்க இந்த குப்பை கூழகங்களில் இது பண்ணி இதில் வந்து பல்பர் மிஷின்வாங்க இந்த இயந்திரத்தில் அரைச்சிக்கிறாங்க அரைச்சி பல்பர் கூழ் இந்த கூழ் தயாரிக்கிற மிஷினில் போய் இங்கே வந்துடுங்க அது அரைச்சி அதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்ன கலர் தேவையோ கலர் பிக் பண்ணிட்ட போட்டு இதுக்குன்னு ரோலிங் மிஷின் இருக்குங்க அந்த மிஷினில் போட்டு அழுத்தி எடுத்து இது வந்து அஜிட்டேட்டிங் இதுமாரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்குங்க இது ஓரளவு பெரிய யூனிட் சின்ன யூனிட்டும் இருக்குங்க ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாயில் வந்து இருக்குது அது உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி நீங்கள் என்ன தயார் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அது தகுந்த மாதிரி வருங்க ஆனால் டிமாண்ட் உள்ள தொழில் தேவை உள்ள தொழில் சிவகாசியெல்லாம் பட்டாசுலாம் தயார் பண்ணுறது எல்லா விதமான நோட்டு புத்தகங்கள் காலண்டர் அட்டை பேக்கிங் அட்டை ஏ டு விசட்டுக்கு இந்த பழைய பேப்பர்கள்லேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ரீசைக்கிளிங் பேப்பர் இது எல்லாமே இது தான் இதை காய வைக்கிறாங்க காய வச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன சைஸு தேவையோ அதை கட் பண்ணி அதுலேருந்து என்ன பொருள் தேவையோ அதை மதிப்பு கூட்டி தயார் பண்ணிக்குவாங்க இது ப்ரெஸ்ஸிங் மிஷினுங்க படிமானமாக காஞ்ச உடனே படிமானம் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் மிஷினு இது கட்டிங் மிஷினுங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பும் தரலாம் நல்ல டிமாண்டான பொருள் வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல பணத்தை பார்க்கலாங்க 
ஏன்னா வெளிநாடுகள்லாம் வேலைக்கு ஆள் கிடைக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி தொழில் செய்கிறதுக்கு அங்கெல்லாம் யாரும் இல்லை ஸோ இது வந்து பயில் தயார் பண்ணுறதுங்க ஆபீஸ் பயில் தயார் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இங்கே தயார் பண்ணலாங்க அட்டை பெட்டிகள் தயார் பண்ணி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி தயார் பண்ணுற கம்பெனிகளுக்கும் சப்ளை பண்ணலாங்க ஸோ பல்வேறு வகையில் இதில் வருமானம் பெறலாம் தொடர்ந்து பாருங்கள் இது போன்ற நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம்